Et bien le bonjour à tous les amis, c'est Marie et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 21 de Persona 3 Reload. Si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, je vous les conseille. Et si vous en êtes au même stade que moi, eh bien euh, nous allons reprendre euh, dans Tartare. Et alors en fait, euh, suite à la dernière vidéo, euh, donc euh, celle précédemment que j'avais faite, euh, j'avais dit que j'allais XP un petit peu de mon côté euh, pour éviter euh, toute, cette, euh, toute cette exploration et tout l'aspect euh, XP et tout et tout. Bah en fait euh, je n'ai pas été très loin parce que euh, il faut savoir que il bah, y a eu une nouvelle mécanique qui, qui a fait son apparition. Euh, en gros, euh, bah, je vais vous expliquer ça euh, vite fait bien fait. Donc on va reprendre à partir de l'étage 80. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai trouvé euh, quelque chose euh, ben, que je n'aurais jamais cru voir. Donc, euh, je vais vous montrer ça. Euh, du coup, hop, on récupère les petites ressources au passage. Voilà. voilà. Ici. Euh, alors, c'était où déjà euh, Oui, c'est bien par là, ok. Voilà, ensuite on doit aller par là. Voilà. Alors, je suis tombé sur cette porte. Euh, voilà, porte d'entrée. Euh, en gros, bon, maintenant je sais plus y entrer, mais avant elle était disponible. Et en gros, en fait, cette porte, euh, ça nous menait euh, à une salle euh, alternative, entre guillemets, où euh, un... Je dirais pas un boss, mais bon, un boss optionnel nous attend. Et alors, euh, si on arrive à le battre, bah, ça nous fait gagner euh, de l'XP, quoi, hein, en conséquence. Donc, euh, en fait, ce jeu, ces portes-là, ce sont ce qu'ils appellent dans le jeu des portes monades. Et donc, euh, bah, quand on entre dans, ce, dans cette porte, euh, ça nous amène euh, droit à un boss optionnel qu'on peut vaincre si on le souhaite, hein, on n'est pas obligé. Mais en tout cas, euh, si on arrive à le battre, eh ben, on gagne pas mal d'XP. Euh, donc du coup, euh, j'avais fait ça en off, euh, je l'ai battu sans problème, il n'y a pas de souci. Et euh, à un moment donné, bah voilà quoi. J'ai récupéré aussi euh, euh, des items euh, euh, pour euh, notamment euh, la boutique d'antiquité, euh, donc pour créer des armes. Donc euh, voilà, ça, ça va pouvoir nous servir plus tard. Euh, et sinon aussi, euh, euh, attendez, je vais d'abord faire le combat parce qu'il y a encore un autre truc que j'ai envie de vous dire, mais on va faire le combat. Euh, d'abord, avant tout, alors ténèbres et glace. Ok. Alors, euh, ténèbres pour toi. Allez, c'est parti. Euh, du coup, boost feu, XP, argent. Euh, Vas-y, on prend boost feu, ça peut être utile. Ok, et alors aussi, euh, euh, je voulais vous montrer un truc au niveau de l'équipe. Alors vous avez vu, euh, là maintenant, que toute mon équipe est à niveau. Euh, bon, hormis Junpei et Mitsuru parce que j'ai un peu XP avec, euh, avec Yukari, avec Akihiko, Aegis notamment. Euh, eh ben, euh, je sais que précédemment, ben, Junpei, euh, il était que niveau 21. Aegis aussi avait quelques niveaux de retard, je crois qu'elle était niveau 27. Euh, si je mes souvenirs sont bons. Euh, et à un moment donné, ben, quand je faisais mon exploration euh, dans Tartare, j'ai aussi trouvé une espèce de, de porte, mais en forme d'arche. Et alors, quand j'ai passé cette porte en forme d'arche, je suis arrivé devant une espèce de grande horloge, celle un peu similaire à l'entrée, mais en version XXL. Eh bien, il faut savoir que cette grande horloge XXL, eh bien, euh, elle s'active si on a au préalable dépensé des fragments de crépuscule dans Tartare. Et si jamais c'est le cas, eh bien on peut activer cette grande horloge 
Et en gros, celle-ci a la capacité de faire euh, que les membres qui ont des niveaux de retard par rapport à nous, donc le protagoniste, eh bien, ils soient au même niveau que nous. Donc, c'est-à-dire que bah, là, Jumpa, il était niveau 21, et quand j'ai activé la grande horloge, ben, bah, il s'est mis à niveau euh, du protagoniste, à savoir, j'étais niveau 32. Donc, du coup, Jumpa et Aegis ont tous les deux été mis à niveau, euh, bah, au niveau 32, quoi. Et euh, ouais, c'était, c'était quand même euh, assez inattendu, mais bon, voilà. Euh... À un moment donné, il euh, y avait la remarque qui disait « Oui, euh, lors de votre prochain combat, euh, les membres euh, qui ont été sélectionnés pour, euh, pour gagner euh, des niveaux supplémentaires, eh bien, ils seront mis à niveau dès le, combat, euh, prochain, fin, dès le prochain combat terminé. » Et du coup, j'ai déclenché un combat dans Tartare. J'ai terminé le combat et puis ensuite, euh, au, à l'écran des, des résultats euh, de, du combat, eh ben, j'ai vu Junpei et Aegis monter instantanément au niveau 32. Et franchement, euh, bah ouais, <rire> c'est, un, euh, c'est, c'est une mécanique euh, ben, pour euh, éviter justement de pex euh, à fond la caisse dans Tartar. Quoi. On nous donne une mécanique euh, de facilité pour euh, mettre les, les personnes euh, retardataires euh, de, de level au même niveau que notre protagoniste. Donc ça c'est cool. Voilà. Euh, et sinon, bah c'est tout. Voilà, je n'ai pas été plus loin parce que euh, je me dis, purée, il euh, y a déjà deux trucs euh, nouveaux qu'on, qu'on a loupé euh, parce que j'ai, j'ai pas filmé évidemment. Hein. Je, je, j'étais en off, donc euh, je me dis, purée, il y a déjà deux trucs en, en off que j'ai découvert et que j'aurais bien voulu filmer pour vous montrer ça. Mais voilà quoi. Donc euh, du coup, euh, on va on va rester sur notre euh, notre idée de base, c'est-à-dire euh, voilà, on va, on va filmer tout, euh, quitte, à, à avoir, euh, bah, quitte à avoir pas mal d'exploration et, de, et d'XP, mais bon, voilà, on ne on nous, lou- nous loupera pas euh, des, des futures mécaniques euh, de jeu si jamais il y en a encore. Voilà. Euh, du coup, ceci étant fait, euh, la, par- la parenthèse pardon, étant fermée, on va, on va continuer, hein, donc on va passer à l'étage suivant. Alors, il y a un gardien au niveau suivant. Quel genre d'ombre ça va être cette fois Alors, ça dit que... Il y a un coffre. Est-ce qu'il y a quelque chose ici Non. Par contre, il y a une ombre. Alors, ça c'est fait. Euh, toi tu es faible à quoi Ah bah on sait même pas ton point faible. Euh, mais tu fais des attaques de foudre, donc tu dois être faible au vent. Allez, Yukari, go euh... Euh, du coup, XP, argent... Euh, vas-y, on prend fric. On prend l'argent. Euh, du coup... On va partir par là. Alors, livre silencieux, euh, c'est faible au vent, et les jumeaux, faibles à la lumière. Alors, Koji Nitama, non, moi je veux euh, une persona qui fait de la lumière, comme puissance. Allez, Yukari
Euh, argent, Pixie supérieur, Aguileo. Ouais, vas-y, on prend Aguileo. Ça peut être utile. Euh, hop, on rééquipe Eligor. On prend le coffre ici. 4000 yens. 4010 yens, pour être plus précis. Euh, ici, il n'y a rien. Alors ici, on va aller par là. Alors, euh, ici. Faible au physique, euh, faible à la foudre. Voilà. Tyrannique. Euh, argent XP Garoula. Euh, vas-y on prend argent. Hop, euh, euh, du coup, on va aller par ici. Voilà. Ici. Hop. Hop. Là, on va aller par là. Mmh. Ah oui, ici un coffre. Il faut deux fragments pour ouvrir ce coffre. Allons-y. Disciple doué. Ça, c'est intéressant, ça. C'est pour euh, augmenter nos... nos chances de crit. Euh, c'est par là, hein Non, c'est de l'autre côté. Et évidemment. Alors, ici. Hop Voilà. Ah oui. Ennemi puissant droit devant, soyez prudent si vous voulez l'affronter. Ok. Vous pensez que les ombres ont une raison pour continuer à essayer de nous arrêter C'est donné. Il y a un étage limite 10 niveaux plus haut. On va y arriver plus vite qu'on ne le croit, continuons comme ça. C'est... Je perçois quelqu'un à un niveau supérieur. C'est un niveau auquel nous ne sommes encore jamais allés, j'espère qu'on y arrivera bientôt. Ah oui, il y a aussi encore des des, euh, des humains dans Tartare qu'il faut secourir. C'est vrai. Alors, euh, du coup, on est, on est revenu ici. Euh, Elisabeth n'a pas de requête à nous donner pour l'instant. Alors, fusionner Persona... Enregistré. On enregistre tout. Alors, est-ce qu'on peut fusionner quelque chose Au niveau 33, il y a Loa, Sarasvati, Yaskini, Vertu. Magaru, Kuga. Ouais. Ouais, ouais. Mais bon, on va pas faire de, de craft de, de Persona pour l'instant. On va attendre de voir euh, un peu plus loin. Alors, euh, du coup... Euh, pom, 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 pom. Euh, je vais dire... Euh, stats. Euh, là maintenant, il y a un... Un boss qu'on va affronter. Euh, Est-ce qu'on garde la même équipe euh, J'ai vu qu'il y avait deux, euh, deux balances là, euh, dont euh, une est, résiste sûrement feu et glace, l'autre résiste à la foudre et au vent. Et ensuite il y avait un autre mob, euh, je sais pas c'est quoi déjà, ce... je sais pas, on verra bien. On verra bien de toute façon. Euh, du coup. Euh, ce qu'on va faire déjà, c'est nous remettre un petit peu de points de vie. 
Voilà. On nous remet un peu de points de vie. Et alors, on va aussi se remettre des... Des PC. Voilà, on se met une âme à priser. C'est bon. Ok, ok. Euh... Ouais, bah écoute... On va garder cette euh, même équipe. On, on va garder la même équipe. Allez, c'est parti. Alors, je reprends à partir de ce niveau-là. Allez, c'est parti. On y va. Alors, euh, on va faire euh, Oracle. C'est parti. Ensuite, euh, on va faire Théurgie. Frère Jack. Euh, ensuite, euh, pop, 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 pop. ça on sait pas encore qu'est-ce que ce sera. Du coup, on va faire théurgie sur ce type. Maragion. Euh, donc, ça fait du feu. Euh, parfait. Stop feu. Ok. Euh, du coup... On va mettre la glace sur lui. Voilà, faiblesse. Stop vent. D'accord. Alors, euh, Aguileo euh, sur toi. Ok. Alors, Théurgie. Déflagration. Dégâts de taillade d'énorme à un ennemi, résistance ignorée. Bah on va le faire sur toi, hein. Euh, toi t'es faible au vent et à la foudre. Ouais. Alors, faible, à la vent... faible au vent et à la foudre. Vas-y, on va mettre euh, toi. Grâce à plumes colorées, il est possible de fusionner Homme Fallen, la mythique monstruosité ailée. D'accord. Allez, c'est parfait. Euh, Gamebu passe niveau 33. Euh, je passe niveau 34. Euh, Jumpei niveau 33. Mitsuru pareil. Et Fuka niveau 34. Ah, Gamebu euh, qui peut apprendre Maître Anti-Glace. Résistance glace pendant 3 tours en début de combat. Ok. Intéressant tout ça. <coughs> euh, ouais, ouais, c'est cool. C'est cool. Euh... Annulation, confusion, et sur 1. Des robots de feu. Euh... Des robots de feu. Annulation. Oh, Vas-y, on enlève des robots de feu. Hop. Écume de mer d'âme, très bien. Alors, Jumpei qui apprend contre-offensive. Ah bah, on enlève contre-attaque. Hein. On met contre-offensive à la place. Alors, euh, Mitsuru 
qui peut apprendre Stop Glass. Euh, qui peut apprendre Stop Glass euh, Annule la résistance à la glace pendant 3 tours, tous les ennemis. Mmh, hmm. Est-ce que ça peut m'intéresser ah, Vas-y, allez, on enlève Buffu et on met Stop Glass. Vous vous êtes déjà demandé comment ces ombres en forme de balance tiennent debout Ah, les types balance J'imagine qu'elles doivent avoir du mal à se tenir droite et à se déplacer. Vous pensez qu'il y a une raison derrière leur apparence De plus, j'ai toujours envie de les faire basculer. Désolé, je m'égare. Continuons, chef. Elle a voulu faire un peu d'humour ou... <rire> Parce que là... Euh... Ouais, bon... <rire> Alors, on va, on va revenir un petit peu, voilà. Euh, entrée. Alors, Eligor. On va peut-être un peu changer l'équipe, hein, parce que bon, maintenant, euh, Jumpei est niveau 33. Euh, Vas-y, on enlève euh, Jumpei. Euh, ouais, on enlève Junpei. Euh, attends, 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 stat. On enlève Junpei et on remet Akiko un petit peu. Voilà. Parfait. Euh, on va enregistrer... Ah, attends. On va d'abord voir pour les requêtes. Euh, fusion homme phalen, l'ermite. Un homme phalen avec la compétence Aguileo. Ah, d'accord. Euh, d'accord, d'accord. Traverse le passage monade. Toutes les ombres qui roulent dans le passage monade au 91 e étage de Yabaza, la troisième section. Ok, d'accord. Euh, donc, euh, on doit fusionner un homme phalène avec la compétence Aguileo. Ok. Allez, c'est parti alors. On va voir euh, pour euh, fusionner l'homme phalène. Euh, du coup, déjà, on va enregistrer. Oui, euh, non, enregistrer tout. Alors, euh, fusion. Fait spécial. Euh, ah bah non, pas du tout. Ça va être dans recherche de fusion, j'imagine. Alors, homme Fallen. Homme Fallen, ah bah voilà, homme Fallen niveau 31. Alors, euh, l'homme Fallen, il faut qu'il ait Aguileo dans ses trucs. Euh, donc... Euh, euh non. Ouais, d'accord. D'accord, d'accord. Euh... Ah mais attends, j'ai euh, le... Comment j'avais droppé une carte avec Aguileo, donc je pourrais la prendre via... Ouais, je pourrais la prendre euh, avec euh, la carte que j'ai droppée, en fait. Ouais, je pourrais faire ça, en fait. Alors, euh, Gamebu... Euh... Attends... Lui, il, f... il est faible... Il est faible aux dégâts de euh, perforation et faible aux dégâts de glace. Ouais, d'accord. Annulation, confusion, mettre anti-glace, version 1, boost glace, autre chose de crit, déroba de feu. Mm -hmm. Ouais. Euh, Oni et Gembu. Euh, ouais. Ou alors on fait Média, Diarama, Patra, Siphon Spirituel. Ouais, bah de toute façon, euh, Léane Cité, c'est pas vraiment euh, une persona que euh, je vais garder. C'est pas vraiment nécessaire. Donc, euh, ouais, on va fusionner, euh, on va fusionner ça. Alors, Siphon Spirituel, Rébellion, Résiste Poison, Contre-Offensive... Ah bah, attends. Augmente l'attaque sur le coup de rage, Régénération... Bah, on peut en prendre 4 1, 2, 3... Euh... Et contre-offensif. Let's go 
Je suis homme Fallen. Maintenant, moi connais-moi, toi et moi pareil. Très bien. Euh, donc, euh, c'est parti pour le boost d'XP. On gagne Zionga, boost détresse. On a boost Elec. Euh, renforce automatiquement les attaques électriques de 25%. Euh... Attends, boost détresse. Augmente les chances de détresse. Ah ouais, ouais, ouais tout à fait. Euh... Rébellion... On peut enlever résiste poison, en fait. Vas-y. Et on a aussi Mejido. Intéressant. On a Mejido. Euh, Vas-y, on enlève euh, siphon spirituel. Je pense que c'est pas nécessaire. Que... Non, non, c'est pas nécessaire. Allez hop. On prend Medjido. Et donc, euh, bah voilà. Parfait. Euh, invocation. On va, on va reprendre euh, Oni. Euh, du chariot. On va reprendre Oni. Ça peut nous servir. Allez hop. Mais maintenant, il faut mettre, euh, il faut mettre le sort euh, Aguileo sur... Euh... Attends, euh, du coup... Compétence, objet. Alors, on a Aguileo. Qu'on doit mettre à l'homme Fallen. Attends, je vérifie bien la requête pour être sûr. Donc, Homme Fallen avec la compétence Aguileo. Ok, d'accord, on est d'accord. Donc, hop. Euh, non, pas équipé. Objet. Aguileo, on met sur Homme Fallen. Euh, alors, du coup, qu'est-ce qu'on enlève Qu'est-ce qu'on enlève euh... Erstanian... Contre-offensive. Ouais, vas-y, on enlève contre-offensive. Allez. Alors, à propos des requêtes. Hop. Tenue de soubrette. D'accord, j'ai une tenue de soubrette. Euh, donc, du coup, euh, équipé. Je peux mettre euh, Yukari en soubrette alors. Euh, ah bah non, pas du tout. Tenue fantôme. Attends, c'est à qui que je peux mettre euh, la tenue de soubrette là Parce que j'ai une tenue de soubrette. Euh... Ouais. Ah, c'est pour Mitsuru Une tenue de soubrette pour Mitsuru, une pièce remarquable, très recherchée. Bah vas-y, hein, on va, on va l'équiper. Ok, ok. Euh, du coup... Persona... Euh... Donc on a l'homme Fallen ici, niveau 36. Il pourra donc faire des attaques de foudre, une attaque de feu. Ouais. Ah, je vais enregistrer vite fait euh, Homme Fallen. Comme ça, c'est fait. On doit plus y repenser. Euh, enregistrer. Oui, on enregistre. Alors, est-ce que je peux créer quelque chose au niveau 34 Ah, je peux créer Kaguya. Je peux créer Kaguya. Donc Kaguya qui est normalement la Persona euh, de Marie, de Persona 4. Donc Flèche Brillante, Mediarama, Grâce Divine. Alors... Euh... Ok. Alors. 
Il y a toi. Ouais, c'est toujours euh, Koshimitama. Hein. Alors. Euh... Attends, déroba de feu Mais pourquoi t'as déroba de feu, toi Alors que t'es. T'as des robots de feu alors que t'es protégé par le feu Enfin. Euh, Elle comprend pas <rire> Je ne comprends pas Je ne piche pas Il va falloir m'expliquer Je ne comprends pas euh, Bon, du, bah, du coup, euh, ouais, on peut fusionner juste pour des robots de feu. Puissance. This would be a wise choice. Mais bon, elle a sa capacité signature euh, flèche brillante. Dégâts de lumière légers à tous les ennemis. Ça peut aller de 4 à 8 coups. Euh, ouais. Alors, titre en ciel, quoi, ma cour hein. Ouais. Euh, ouais. Ouais, vas-y, on peut, on peut faire fusionner Baphomet et Takemi Kazuchi. Pour, euh, bah, pour avoir Kaguya, hein. Tionga, Mazio, Fatalité, Getsuei. Zaneig Euh... Ouais... Bah c'est surtout comme ça on met à Kaguya euh, des robots de feu et SR1 notamment. Parce que pour le reste... Euh, on voit pas grand chose quoi. Vas-y. Oh Cette persona est issue de quelqu'un qui suit un chemin différent du tien quelque part ailleurs qu'ici. Elle incarne la force du cœur féroce de son propriétaire d'origine et sera sûrement bientôt à toi. Euh, du coup, ah oui, on peut lui, on peut lui mettre un sort d'ombre parce qu'elle est protégée par, euh, par l'ombre. C'est vrai ça. On peut lui mettre des sorts d'ombre. Hein. Et... Et Gamaya, déroba de feu, contre-attaque, boost feu, auto Tarukaja et sort 1. Vas-y. Je suis Kaguya, toi qui défie l'étrange clair de lune. Laisse-moi être ta force. Alors, on a boost multi-cible et on a boomerang. 20% de chance de renvoyer les compétences physiques ne se cumulent pas. Mm -hmm. Augmente de 15% la puissance des attaques multi-cibles. Ah, ça c'est fort ça Notamment euh, couplé à flèche brillante. J'avoue, ça, ça peut être bien. Euh... Vas-y, euh, on enlève... Euh... On enlève Eiga à mon avis, non On enlève Essor 1 Bah moi je dis on peut enlever euh, Eiga, hein, parce que comme euh, c'est une persona qui... Qui peut faire pas mal de dégâts en multi cible bah on enlève Aiga alors. Vas-y, on enlève Aiga. Et hop, boomerang. Oh, ça prendra plus d'Amrita après. Mais purée, ça prend que des bons trucs ici. Allez, hop. Euh, enregistrer, non, pas besoin. Invocation. Euh, je vais réinvoquer. Euh, je vais réinvoquer. Euh, comment euh, Baphomet. Je vais réinvoquer Baphomet. Et alors, je vais réinvoquer euh, Takemi Nazuchi de l'Empereur. L'Empereur euh, Takemi Nazuchi. Ok, euh, du coup, on a... Euh, ouais, on a tout. Une grande ombre projetée. Donc Kaguya. Euh, qui aura donc flèche brillante, Mediarama, Grâce Divine, Boomerang, Maya. Ouais, c'est parfait ça. C'est parfait tout ça. Euh... Ouais. Euh... Stat... Euh... Voilà, flèche brillante Maya, Mediarama, hop. 
Euh, on a Eligor en first, ça c'est bien. Ok. Allez, on est reparti. Reprendre à partir du 82e niveau. Sometimes it might be difficult to hit a shadow's weakness. When that happens, you'll need a backup plan. Even if there's no obvious weakness to exploit, certain attacks may still work well. Alors, on va prendre ce qu'il y a dans les coffres. Ici, il faut trois fragments pour ouvrir. Let's go. Veste de champion. Alors, veste de champion. Euh, veste de champion. Euh, je peux pas l'avoir pour moi. Tenue confortable. Ah, c'est pour Jumpei. Veste de champion. Ok. Akiko peut pas mettre. Euh, non, non, non. Ok, c'est vraiment pour Jumpei exclusivement. Veste de champion. Une veste de baseball pour les joueurs de légende. Jumpei aime la porter. Bon, vas-y, go. Hein. Ok, ok, très bien. Euh, ensuite, euh, ici, un autre coffre où il faut utiliser deux fragments. Allez, allons-y. Sutra motivant. Ok, d'accord. Ah oui, euh, on avait mis Mitsuru en, en tenue de soubrette. Bon. Ça lui va bien. Ça lui va bien. Euh, du coup... Bah, on continue, euh, continue l'exploration. Hein. C'est parti Oh, une petite ombre dorée. Allez, on prend les ressources sur le passage. Alors, ici. Eh, hey, t'as vu, elle est rare Oui, merci, j'avais vu. <rire> Allez, c'est parti. Alors, euh, toi t'es faible au vent, et toi tu prends que du physique. Puisque tu annules tout le reste. Très bien. Euh, bon, bah c'est parti, hein. Dégâts perforants, moyen à un ennemi, dégâts accrus contre un ennemi à terre. Allez, on va augmenter euh, le cri de tout le monde. Alors ici. Point Sonic. Fatalité. Raté. Alors, Magaru. Alors, euh, voyons voir. On a... Ah bah oui, boost chance de crit ici, donc c'est parti. Euh, dégâts par fort moyen, dégâts ennemi contre ennemi à terre. Alors, euh, du coup, euh, faible au vent, hein, vous. Ah, Yukari Passinvo, 34. Bon, par contre, euh, j'ai fait pas mal de dégâts sur euh, sur l'ombre dorée, quoi. Ouh, 
Alors, tour dogmatique. Euh, tu fais des dégâts de lumière. Donc, on va faire des dégâts de ténèbres alors. Euh, dégâts de lumière. Ah, ça bloque. Allez, attaque de foudre. Ok. Dégâts de vent peut-être. Normal. On va essayer la glace. Non plus. Macaracarn. Ok, donc du coup, ça se protège des, des dégâts magiques. Ok, ça se protège des dégâts magiques. Euh, du coup, on va frapper. Hein. Oh, t'es faible aux dégâts de points. Ok, très bien. Euh, bah C'est cool. Alors ici, un coffre à... où il faut utiliser un fragment. Vas-y. En son de garde 1. Bon, très bien. Euh, bah c'est tout. On a tout visité. Allez, on passe au niveau suivant. Ah Un humain Ça t'arrive de te demander si, te si cet endroit ne risque pas de basculer Je veux dire, étant donné son poids, après, ce n'est pas un bâtiment ordinaire. Ça ne sert probablement à rien de s'inquiéter. Espérons. Ça va aller On va, on va gérer ça. Euh, du coup, hop... Euh... Euh, donc du coup, toi t'es faible à la foudre, euh, toi t'es faible aux dégâts de points. Ah enfin, on peut essayer euh, dégâts de... On peut essayer dégâts euh, comme ça. Ok, c'est normal. Oh, on peut récupérer Narcisse, euh, autre persona de l'arcane l'amoureux. Euh, Garoula, ouais. vas-y, on prend euh, Narcisse. Ah, je peux plus avoir de persona sur moi, j'en ai trop. J'ai trop de persona sur moi. Ok. Euh, qui j'enlève euh, Yamata no Orochi. Ouais, je peux enlever Yamata no Orochi. Parce que Yamata no Orochi... Euh... Quoique, quoique, quoique... Ou alors, j'enlève l'homme phalène. Ouais, l'homme phalène, je peux, lui, je peux le vaillerer, hein, parce que bon, lui, euh, on l'utilisera jamais, je pense. Vas-y, on enlève euh, l'homme phalène. Euh, ok, du coup, euh... Ah, c'est les escaliers, d'accord. Euh, mais il faut trouver l'humain. Alors, on va essayer de trouver l'humain. Il faut revenir en arrière, à mon avis. Alors, ici, peut-être... Ah, bah, il est là, l'humain Alors... Euh, on le ramène. Alors, j'ai essayé une autre recherche, mais je ne détecte aucune autre présence à l'intérieur. Il semblerait que nous ayons sauvé tous ceux qui étaient accidentellement coincés dans Tartare. Bon, bah voilà, c'est une bonne chose ça. Alors, euh, 50 fusions, 200 coffres, récupérer le vieux document. 
Euh, goûter à plusieurs boissons. Euh, traverse le passage malade. Ouais, mais ça c'est pour après. Ok, alors on va aller ici. Du coup, on va enregistrer tout ça. Alors, fusion. Euh, du coup... Satyum Fallen. Ah, on peut faire Légion. Puissance, Echiza. On peut mettre Goemon. Euh, Ren... Med. Euh, ouais, bon, c'est pas, être... pas intéressant parce que j'ai pas encore dé déclenché le lien social de Yukari. Euh, on peut faire Vertu. Euh... Ouais, bon, c'est pas trop. On pourrait le faire, mais bon, c'est pas nécessaire. Et Skinny, on pourrait, mais j'ai pas déclenché le lien de Mitsuru. Sarasvati, j'ai pas déclenché le lien de Fuka. La mort. La mort, la mort. Mamudo, Siphon Vital, Ma et A. Alors, qu'est-ce que tu as toi en fait, Narcisse Tu résistes à la glace, à la foudre et au vent, mais tu es faible au physique. Enfin, dégâts de taillade. Marine Karine, boost charme, Magaru. Moi. Ouais, 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 ouais. Bon, c'est pas tip top. Euh, du coup, on va. Ouais. Ouais, 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 ouais. Vas-y, on va fusionner ça. Euh, on va mettre Eiga. Euh, résistance frappe. Annihilation confusion, annihilation rage, boost charme, moteur Kokaja et sort 1, maître anti-classe. Ouais, et sort 1. Allez, c'est parti. Je suis Loa, laisse-moi te soutenir et te donner de la force. Alors, survie à la lumière, Zionga. Euh, parfait, parfait. Alors, on va juste euh, réinvoquer Gembu. La tempérance. Ok, ok. Ok, ok, parfait. Euh, du coup... On a Gembu, on a Loa, donc fin du monde. Donc un serpent dans une tête de, une, une tête de mort. Hein voilà. Euh, du coup, Mamudo, Siphon Vital. Ouais, voilà, parfait. Euh, bah ouais, c'est bon. Hein. Allez, on reprend. C'est parti. Reprendre à partir du quatrième, du 84e niveau. On va y arriver. Let's keep going. Let's keep going. <rire> Alors, euh, toi, t'es faible au point. Mais on va essayer le... On va essayer Tayat. Ok, tu prends des dégâts normaux. Ouais, t'es faible à la foudre, mais le problème c'est que... Le problème c'est que... Euh, il a ma carcarme, donc du coup euh, on va devoir taper. Et enlever son bouclier. Ouais, 
Euh... Attends. XP en plus, PV restaura intégralement, élève brillant. Oh, on prend. Élève brillant, il me semble que c'est une bonne compétence. Euh, hop. Turquoise, let's go. Alors ici, il y a quelque chose Non, il n'y a rien. Euh, bah, on a tout visité, je pense. Ouais, je pense qu'on a tout visité, donc on peut aller à l'étage suivant. Hein. All right. Let's continue exploring. Allez. There's a chef. All right, let's do this. Chevalier vengeur. Alors, euh, tu fais de la glace, donc tu peux être potentiellement faible au feu. Alors, Mitra, on avait déjà... Euh, tir torrentiel ou argent Vas-y, on bon, prend tir torrentiel. Alors, hop euh, On va aller par là. Si vous sentez que le dernier fight était tough, c'est un signe que vous devez slow down et build votre strength. Ok, ici y'a rien. Euh, attends, il y avait un truc par là-bas, je crois. Is that treasure? Excellent. We have Alors, ça prend l'ubrique euh, glace. Ah euh, bah, tout à la glace. Boost Taya d'XP argent. Argent Ouais il faut se. Il faut se redonner de l'argent là. Alors on a sécurisé la zone. Euh, ne t'inquiète pas, je vais libérer le passage. Ouais vas-y je compte sur toi. Alors ici. Double pierre de vie. On va les utiliser, tiens. Voilà. Euh, du coup, ici, euh, ben on a. Ouais, je pense que c'est bon, on a fait le tour, donc on va aller à l'étage suivant. Alors, j'aime Megido, j'aime pas trop, Perle de Renaissance, Lumière de Yabasta, Acier et du fric. Parfait! Euh... Ok, très bien. Alors, on va faire du feu. Euh, toi t'as fait du vent, hein, donc tu serais faible à la foudre, probablement. Pas, pas du tout. Euh, 
Bon bah t'es pas faible à la foudre. Euh, on va taper normal. Ok. Ok, tu absorbes. Subigel. Leader, tu es épuisé. Oui, je sais. <rire> Leader, tu es épuisé. Oui, je sais. Euh, on va prendre euh, quelques gouttes d'âme. Enfin, ouais. Voilà. Allez, on se met à 50. Euh, voilà, parfait. Alors, ici. On doit aller tout droit. Arrows are a single use item, so I end up spending a surprising amount of money on them. Alors ici, euh, bah non, c'est pas par là, c'est par ici bien sûr. Euh, bah on a tout visité. Ok, étage suivant. Hein. Allons-y. Ah bah voilà. Les portes monades que je vous avais euh, expliqué plus tôt. Euh, ok, ok, ok. Donc c'est parti. Attends, hein. objet. Et on Donc elle est là, cette fameuse porte. Euh, on va d'abord. Euh... On va d'abord faire euh, un petit peu le, le tour de tout ça. Alors ici, un trésor. Eau de cure. Ah, ici. Ici, un gros monstre. Attends, on te laisse te retourner. C'est quoi ce pattern Alors, euh, ok, celui-là on le connaît pas. Poids titanesque, frappe herculéenne, provocation, charge, matarunda, boost frappe. Ok, euh, du coup, on va faire euh, tous les éléments. On va commencer par le feu. Résiste. Foudre. Résiste. Ah, tu es du genre à résister à tous les éléments, toi. Euh, du coup, on va faire euh, Marine Karine. Voilà, subi charme. Quoi Déjà l'altération retirée Mais quelle est cette sorcellerie euh, Ah, on peut analyser. Oui, on analyse. D'accord, tu es faible aux dégâts de perforation. Très bien. Euh, faible aux dégâts de perforation, du coup. Euh, alors, on va faire... Euh... Euh... On va déjà baisser son attaque. Ah, en plus, il charge. Alors, euh, tu vas euh, taper avec l'arc. En plus, il a subi des tresses. Ah. Allez, vas-y. Euh, 
Euh, du coup, on va faire euh, Marine Karine de nouveau. On va le charmer. Raté. Très bien. Euh, du coup, on va remettre Eligor. Euh, on remet Eligor. Tire torrentiel. Euh, on va ne pas faire l'attaque, mais on va faire attaque cruelle, comme ça on va faire des dégâts encore plus élevés puisqu'il est à terre. Voilà. Parfait, parfait tout ça. Euh, XP, argent, euh, ouais, on peut donner de l'XP à Shiza. Et Zanaï. Euh... Bah tu sais quoi, on va donner de l'XP à Shiza. Voilà, Shiza passe niveau 29. Et il apprend donc frappe Herculéenne. Dégâts de frappe élevés à tous les ennemis. Ok. Euh... Dégâts de frappe moyen à un ennemi, dégâts de frappe léger à tous les ennemis. Et là, dégâts de frappe élevés. Bah, on enlève frappe éclair, on met frappe herculéenne alors. Bah oui, hein. on va faire ça. Ok, euh, du coup, on a fait ça. Oh, les escaliers euh, Du coup... Allez, c'est parti. On va aller, euh, euh, on va aller s'occuper du, du 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 boss optionnel. Donc euh, voici une porte euh, monade, comme je vous avais expliqué tout à l'heure en début de vidéo. Donc vous allez voir maintenant en direct comment ça se passe à l'intérieur. Donc voilà, ici vous voyez que on a une ambiance assez glauque. Alors euh, il ne faut pas s'inquiéter, il n'y a pas d'ennemis euh, à proprement parler euh, sur le. Allez, dans ce niveau-là, il y a juste euh, un boss ici qui nous attend un peu plus loin, comme vous le voyez. Alors, euh, j'ai mis Ligor en first. Il faut bien s'équiper parce que évidemment ce sont des combats qui sont assez chauds. Let's do this. Donc euh, c'est parti. All right. Allez, match fantôme. On va balancer direct notre euh, frère Jack. Quatre cent onze, ok. Amaon. Ah ouais, directement, toi tu, tu nous fais des attaques pour nous one-shot. Heureusement qu'on avait un homoncule qui nous protégeait. Euh, du coup, euh, on va faire point Sonic. Subi des tresses. Alors on va faire Sukunda pour euh, baisser sa précision et son esquive. Allez, Théurgie, Blizzard tranchant. Euh, analyse. On peut l'analyser. Faible au vent. Ok. On a XP, euh, on possède déjà Takemi Kazuchi ou machin. Bah vas-y, on prend Takemi Kazuchi. Hein. Hop. Et donc on peut apprendre Matsyonga. Enfin, on enlève Matsyo. Hein. Hop. 
pour mettre euh, sa forme évoluée, Mazunga. Et voilà, on a battu euh, ce, ce boss euh, optionnel. Et alors, euh, on va pouvoir récupérer euh, des, des items ici. Donc, euh, deux onyx et une lame du néant. Voilà, c'est parfait. Donc, euh, maintenant, on peut s'en aller. Ah oui, c'est vrai aussi, euh, cette info, je ne l'ai pas précisé, mais vous voyez que dès que on a euh, battu un boss optionnel dans une porte monade, quand on en ressort, eh bien, euh, ça dévoile toute la map euh, où on était. Donc euh, voilà, ça c'est une bonne chose. Et aussi, euh, pas que l'étage où on est, mais l'étage du dessus également, ça révèle tout. Ça révèle euh, toute la map. Voilà. Donc c'est assez pratique. Euh, du coup, on va aller à l'étage suivant. Trouver, trouver une ombre rare. Il n'y a pas d'ombre rare. Enfin, on peut aller chercher, mais je ne pense pas qu'il y ait d'ombre rare par ici. Hein. Alors, ça, c'est pas une ombre rare, mais bon... Ok, on, on, a, on a battu l'objectif de toute façon. Allez hop. Ok. Et donc, euh, bah, je vais vous le montrer. Voilà, hein, donc, euh, on nous a bien révélé toute la map euh, grâce au truc euh, de la porte monade, là, la, le pouvoir euh, de, de révéler toute la map. Donc, euh, ok, c'est parfait. C'est assez pratique. Alors, miroir physique. Très bien. Alors ici, il y a un truc à aller chercher. Voilà. Euh, ici, il n'y a rien. Alors là, il y a une ombre, mais on va pas aller la provoquer. Autant essayer de préserver nos, nos points. De mana. Euh, pop, 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 voilà, ici. Un coffre. Minerai du néant. Ok. Euh, ici, ouais. Ici, il y a une ombre, mais on va la laisser tranquille. Voilà. Hop, par là, il y a un coffre. Améthyste. Ok. S'il y a une ombre là-bas, mais on va pas la déranger. On va aller directement ici. Voilà, parfait. On a récupéré tous les coffres. Il n'y a pas d'ennemi ici, c'est un soulagement. Mais ce qui nous attend m'inquiète. Et si on faisait demi-tour pour le moment Ok, d'accord. Alors, euh, on va ici. Euh, fusionner Persona... Enfin, on va plutôt enregistrer. Euh, du coup, on est déjà à 1h10 de vidéo. Est-ce qu'on continue encore un peu ou on s'arrête là pour l'instant euh, On va aller, vas-y, on va, on va continuer un petit peu. On est bien parti. Alors objet, on va quand même se soigner un petit peu parce que voilà, on était un peu un peu faible niveau vie. 
Allez, on continue encore un petit peu. Ah Ennemi puissant droit devant, soyez prudent si vous voulez l'affronter. Tiens, tiens. Il n'y a pas de téléporteur ici, alors il va falloir qu'on continue en se battant. Préparez-vous du mieux que vous le pouvez. Euh, bah ouais, ok, hein, on va faire ça. Hein. Euh, donc Eligor, c'est bon. Ok, c'est parti. Alors, tome d'atrophie et détenu détraqué. Bon, ben on va attaquer dans tous les éléments, je pense. Euh, du coup... Maragi. Ok, toi t'es faible au feu, ça c'est une bonne chose. Euh, changement... Euh, du coup, on va faire euh, ma bifu. Ok. Toi, tu te relèves. Matarunda. Alors, foudre. Ok. Charge. Euh, on va faire euh, Magaru. Très bien. Euh, alors, euh, je ne suis pas encore prête. Très bien. Donc, on avait fait la glace pour tout ça. Euh, pop, 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 pop. On va faire quoi Sans inquiétant Chance moyenne de détresse Non. Euh, stop glass, Rakunda. Vas-y, on va faire Rakunda sur toi. Alors, on peut analyser. Euh, on va analyser celui-là. Détenu détraqué. Ok, tu n'as pas de euh, faiblesse. Très bien. Toi, par contre, on sait que tu es faible au feu. Alors, euh, du coup... Euh, Persona... Alors, euh, du coup, on va faire... Euh, on va reprendre Eligor. On va faire attaque cruelle sur toi. Voilà, parfait. Euh, on va faire euh, Tarunda. Pour baisser son attaque. Ah bah, Tarukaja, tiens donc. Euh, on va faire Sukunda. Euh, du coup, on va faire... Euh, fatalité. Euh, du coup, tir torrentiel. On va remettre Tarunda parce qu'il s'est reboosté. Attaque affaiblie. Rébellion. Chance de crit accru. Il a entièrement chargé sa puissance. Bah du coup on va se protéger alors. Précision. Hop. On se protège. Attaque restaurée. On se protège. Voilà, on a bien fait de se protéger. Allez, hop. On soigne. Euh, 
Euh, alors... Euh... Fatalité... What to do euh, Donc tir torrentiel... On va faire point sonic. Subi des tresses. Il est léthargique. Ça c'est bien. Allez, flèche de cyclone. Let's go On passe niveau 35, pareil pour Yukari, euh, Akiko 34, Mitsuru 34 et Fuka 35. Not bad. Excellent, une victoire absolue. Et tout ça grâce à tes directives précises, mamma mia. Euh, bah, je vais lui dire tout s'est bien passé. I see. Je suis sûr qu'il est difficile de mener une équipe, mais il ne fait aucun doute que tu en es capable. Bien sûr, j'essaierai de t'aider de mon mieux, mais ne prends pas de risques inconsidérés pour autant. Sur ce, continuons. Parfait tout ça euh, Let's go, bah on continue. Hein. Euh, on va aller par là. Il y a un coffre. Baume de vie. Euh, par là plutôt. Ah, il y avait juste ça Bon, ok, très bien. Il <rire> y avait juste le baume de vie. Oh Encore des ennemis. Le prochain niveau est un étage ennemi, nous devons le traverser coûte que coûte. Bon, très bien. Ok. Euh, mais on n'a plus de... Voilà, on a, on a plus de, de PC sur notre protagoniste, donc du coup, on va se mettre un peu de dame à priser. Voilà. Pareil pour Akiko, on se remet un petit peu. Un peu sur Fuka aussi. Euh, du coup, on a Eligor, c'est parfait. Bon euh, Oh, on a déjà la théurgie Allez, c'est parti Frère Jack Enemy down euh, Du coup, on va bah, de nouveau faire avec les attaques élémentaires. Hein. On commence par le feu. Ok. Tarukaja. Foudre. Ok. Diarama. D'accord. Euh, ok, donc toi, à mon avis, tu es résistant à tous les éléments sauf le physique. Et toi, tu résistes à tout le truc physique, j'imagine. Vas-y, on va essayer. Ouais, c'est ça. Je m'en doutais. Je m'en serais douté un petit peu, en fait. Euh, du coup. On va remettre Eligor. Euh, attaque cruelle. Euh... Euh... Attaque cruelle sur un ennemi à terre. 
parfait. Ah oui, ça soigne. Théurgie. Alors, du coup, euh, toi, on peut t'attaquer à la perforation. Euh, Rakunda. Allez, tir torrentiel. Vas-y, on va soigner euh, notre protagoniste. Subi détresse. What to do? Parfait On passe niveau 36, Eligor niveau 34, euh, Akiko 35, Mitsuru 35, Fuka 36. Alors, euh, il peut apprendre Stop Elec. Euh, Mais en fait, euh, tout ce que j'ai pour l'instant est important. Hein. Boost Elec, Zionga, Point Sonic, Mazio, Tarunda, c'est important. Boost Electrocution, ça peut être important. Sukukaja pour booster, ouais. Enfin, quoique, Sukukaja, c'est pas spécialement intéressant. Vas-y, on enlève Sukukaja. Alors, euh, on peut apprendre Tantarafo. Chance moyenne de confusion à tous les ennemis. Euh, hmm. Chance élevée de charme, chance moyenne de confusion, chance moyenne de détresse. Euh, fatalité, faible chance d'infliger peur. Ouais, 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 ouais. Siphon spirituel, absorption des PC d'un ennemi. Ah vas-y, on enlève siphon spirituel. Bien joué, Mamma Mia. Tu as su te déplacer comme il faut tout en gardant ton sang-froid face à un adversaire de taille. Euh... Et comment Pas forcément, c'était dur. Bref, euh, on va lui dire... Euh... Et comment oh. hmm. Entendu, champion. Je vois qu'on est entre de bonnes mains. Bon, il est temps d'avancer. Reste sur tes gardes. Euh, bah continuons comme ça, hein. <coughs> Eligor qui est passé niveau 34, hein, ça c'est bien. Prochain niveau, il apprendra Maradjion. Oh, attendez un instant s'il vous plaît. Oh. C'est bien l'une de ses portes, mais celle-ci ne brille pas comme les autres. Elle me paraît différente aussi. Serait-ce la structure dont Elisabeth a dit qu'elle était proche de l'autre porte Je devrais vérifier cette porte. Est-ce qu'on y jette un oeil, chef Euh... Examinons-la. Je reste à l'affût de mon côté. Allez, on va aller voir ça, hein. On dirait que ça ne veut pas s'ouvrir. Tu vois quelque chose qui m'échappe Une carte des arcanes majeures que j'ai sur moi réagit. Attends, la porte brille. Mais pourquoi ça arrive d'un seul coup tu as fait quelque chose, chef Euh... La carte de tarot a réagi, c'est la, de... la carte des arcanes majeurs. Une carte de tarot que tu as sur toi réagit à la porte Peut-être que cette carte agit comme une clé Intéressant. Cette porte fonctionne différemment des autres. Passage monade. Ah, nouvelle mécanique. Le passage monade est une sorte de porte monade menant dans les profondeurs de Tartare. Il n'existe qu'un seul passage monade par section, 
et chacun s'ouvre en réponse à une carte des arcanes majeures. Une ombre redoutable vous attend au plus profond de cette zone. Derrière elle se trouve un coffre contenant un objet de valeur. L'entrée du passage monade restera au même niveau et au même endroit, même si une nouvelle journée commence. Si vous sentez que vos adversaires sont trop puissants, retournez-y après vous y être entraîné. Après vous être entraîné. Je ne détecte aucun danger à proximité, mais il y a peut-être un puissant ennemi un peu plus loin, comme derrière les autres portes. Si tu sens que tu es en danger, reviens vite. Euh, bah écoutez, pour l'instant, on va pas euh, aller plus loin. On va, on va se garder ça pour la prochaine vidéo. Euh, là, pour l'instant, on va aller euh, ouvrir les coffres. Point furieux. Alors, point furieux, équipé. Akiko, point furieux. Boost frappe. Des gants de fer qui renforcent les attaques de frappe. Ah ouais, mais bon. Euh, ça tape moins fort. Ça tape moins fort. Alors ici, utiliser trois fragments. Culotte de combat. Alors, culotte de combat. Euh, équipé. Alors, euh, une culotte de combat. Ah, c'est pour Yukari. Une armure dangereusement légère, elle pourrait aller à Yukari. Ok. Euh, ouais, ouais, ouais. Alors, tenue de soubrette. Euh, ok. Aegis. Euh, ouais. Fuka. Ouais. Ok. Ok, c'est bon. Euh... Ah ouais, d'accord. Culotte de combat. Euh, ok. <rire> ok, ok. Je, je vois le genre. Je vois le genre. Euh, très bien. Chaîne de perles. Ok, très bien. Euh, du coup... Normalement, il y a un étage limite euh, ici au-dessus, si j'ai bien... Si j'ai bien suivi. On va aller voir. Une impasse. On dirait qu'on ne peut pas aller plus loin pour le moment. D'un autre côté, on a bien avancé, bien joué. Reviens dès que tu es prêt, c'est toi qui vois chef. Parfait on a atteint l'étage limite. Vieux document 4. Le chercheur en chef est venu me voir pour essayer de me convaincre. Je ne m'attendais pas à voir mon ancien mentor. Son sourire timide a toujours réussi à me faire craquer. Ok, ok. On retourne à l'entrée. Alors, euh, pop, 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 on va aller parler à Elisabeth. On a ouvert 200 coffres et on a récupéré le vieux document 4. Parfait. Euh, bon, ben, nickel. On va aller enregistrer les personas. Et ensuite, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Hein. Enregistrement Compedium. Ok, euh, du coup... On va s'arrêter là pour cette vidéo, hein, parce qu'on a atteint l'étage limite. Euh, du coup, euh, pour la prochaine vidéo, on va, euh, on va aller euh, voir euh, qu'est-ce qu'il en est de cette nouvelle porte monade où il y aura apparemment une ombre redoutable qui nous attend euh, au bout. Euh, je ne sais pas trop si ce sera exactement comme, euh, comme euh, avec euh, le, le boss optionnel. <coughs> 
on verra bien ce qu'il en est dans la prochaine vidéo. Donc du coup, on va enregistrer. Oui, voilà, parfait. Et on va quitter. Donc c'est parti. Voilà. Bon, euh, eh bien, c'est... Euh, c'est fini pour cette vidéo euh, sur Persona 3, j'espère que cela vous aura plu, si c'est le cas je vous invite à laisser un commentaire un like et à partager si vous le souhaitez bien évidemment euh, du coup on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo euh, d'ici là prenez soin de vous et de vos proches, c'est toujours important la santé bien entendu euh, je vous souhaite également une bonne journée ou une bonne soirée, c'était Mario je vous dis au revoir et à la prochaine ciao ciao